El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación inició una campaña nacional para combatir la homofobia en contra de la comunidad LGBTI. La estrategia busca erradicar los estereotipos con los que se discrimina a esta comunidad. Y sobre todo queremos eso, generar durante todo el mes una conversación pública con información científica, veraz, eh, que combata prejuicios, que combata estereotipos y que avance en transmitir el mensaje de que la discriminación por orientación sexual no es aceptable en el México de hoy. A través de spots, videos y cápsulas informativas, se pretende contrarrestar las ideas que asocian la homosexualidad a una patología y terminar con las agresiones que se cometen en contra de este sector de la población. Se debía desde que México es el primero o el segundo país con el mayor número de crímenes por homofobia, transfobia, bifobia, lesbofobia y etc. Se debía desde que nuestra desilustrada clase política hace sus comentarios homofóbicos de manera consistente. Mi organización se ha dedicado a dar un monitoreo sobre la expresión más violenta de este tipo de, de prejuicios como la homofobia y la transfobia y hemos eh, contabilizado más de 200 más de 200 muertes, homicidios eh, en, en, en los tres últimos años. ¿no? Me parece que este es el costo mayor de este tipo de prejuicios. Con el hashtag México Incluyente, el CONAPET busca generar conversaciones en redes sociales para sumar a más personas a la lucha contra los estereotipos de género. Inundemos las redes sociales con el hashtag México Incluyente y con información acerca del de fenómeno de la homofobia, o sobre eh, la diferencia, por ejemplo, entre orientación sexual e identidad de género, o sobre las contribuciones a la economía que tendrían eh, la inclusión de personas eh, de la diversidad sexual. De acuerdo con datos del 2012 del Instituto Mexicano de la Juventud y la UNAM, en México 3.6% de los jóvenes se identificaron como miembros de la comunidad LGBTI, aunque es posible que estas cifras sean mayores. Canal Judicial, Laura Murillo.